Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena de Los Mensajes de tu Cuerpo y hoy quiero hablarte del mensaje espiritual del dolor de rodilla. ¿Qué nos dice esta parte de nuestro cuerpo flexible de las piernas? Bueno, recuerda antes que si te gustan mis vídeos puedes ayudarme a llegar a más personas dándole clic a me gusta y suscribiéndote al canal y así te llegarán todas las actualizaciones que comparto sobre el lenguaje del cuerpo y del alma. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice la rodilla. La clave es ceder o no ceder. That is the question. <ríe> Esa es la cuestión. La cuestión de la rodilla nos habla de ser flexibles a la hora de avanzar hacia el futuro. ¿vale? Todo lo que es relacionado con las piernas nos habla de avanzar hacia el futuro, hacia nuestros sueños, hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos y hacia el propósito del alma. Pero ¿qué sucede? que a veces eh, nosotros nos empeñamos en ir por una dirección, por un camino muy concreto, porque es el que hemos aprendido, porque es el que conocemos, o simplemente porque tenemos una idea fija de que es la forma que hay que hacerlo, ¿vale? Pero hay momentos en los que nuestra alma nos dice, hey, hay posibles caminos por ahí que no estás contemplando, y si no te abres, si no eres flexible, te los vas a perder, y seguramente sean caminos que te lleven más rápido a donde quieres ir, o mejor, o de una forma más amigable, o más amable, etc. ¿Vale? Siempre que nos duele la rodilla nos está hablando de que nos permitamos ceder, doblegarnos, pero no ante otra persona, sino ante una señal de la vida, que es una señal amorosa que nos está invitando a encontrar un mejor camino. Esto viene porque muchas personas creen que el mensaje de la rodilla es que no se dobleguen, y es verdad, pero en realidad eso es un poco la creencia y el miedo que está detrás del dolor, es me da miedo doblegarme porque eso significa que no me estoy escuchando a mí, ¿vale? No, me da miedo escuchar a alguien porque a ver si voy a estar obedeciendo y entonces me someto. Y no queremos someternos porque eh, la dominación y la sumisión es una dinámica de polaridad negativa que nos aleja del camino del amor y algunas almas ya lo saben. Entonces intuitivamente no quieren someterse. Pero cuando aparece el síntoma nos está diciendo, vale, pero en el amor no te sometes a otra persona, pero si la escuchas o a una señal o un libro que nos da una pista o lo que sea... No tienes que someter a lo que dice y obedecer a todo el mundo. Tienes que tener tu propio criterio, ser libre, eh, buscar tus respuestas, pero la rodilla te dice, pero en esta situación concreta de a donde quieres ir, la vida te está dando mensajes y no los estás escuchando por una eh, forma de pensar demasiado rígida, demasiado estructurada. Así que en este caso la cuestión para que el síntoma desaparezca es ceder. ¿Vale? Pero ceder es eso, escuchar lo que nos dice y lo voy a tomar una decisión de, ah, vale, pues si esto es lo que me dice la vida y parece que hay un camino, aunque me dé un poco de miedo, voy a escoger ese camino o voy a probar a ver qué me está diciendo. Luego ya, en cada situación concreta voy a tener que analizar exactamente qué es ceder en esa situación, ¿vale? Porque normalmente no va a ser someterse a otra persona, pero sí que a veces pues va a ser buscar un camino. Como por ejemplo, pues me ha pasado en una sesión que la persona pues tenía situaciones donde todo el tiempo cedía ante otras personas y creía que ya su mensaje, su, su cuerpo le decía que no tenía que ceder más y sin embargo eh, lo que ha visto de alguna forma es que no tiene que ceder a esas personas sino que tiene que ceder ante la señal de pues, permitirse poner límites, cuidarse más, respetarse más. O sea, al final el mensaje de la vida era cuídate porque si no te cuidas te vas a poner enferma o si te pasa esto pues no vas a estar bien, ¿vale? Pero no nos dice cede ante que te traten mal, ¿vale? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio sutil entre ceder y no ceder, ¿vale? Pero siempre va a ser, hay una señal que te dice cómo ir. Si quieres saber más sobre el significado de los lados o de estas partes del cuerpo, te animo a que mires mi libro Aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo, donde verás no solo el significado de rodillas, sino también del lado izquierdo y del lado derecho, para cuando aparece en cada lado de las articulaciones en general que tienen un significado específico y de cualquier otro síntoma o parte del cuerpo donde vas a encontrar respuestas súper interesantes. Así que nada, como siempre, si quieres más información puedes encontrarla en mi página web losmensajesdetucuerpo.com y en mis redes sociales Manuel Requena, Los Mensajes de Tu Cuerpo. Espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!